Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Winchester 1895, du contrat russe. Et oui, cela semble un peu étrange et pourtant la Winchester 1895 est bien une arme réglementaire de l'armée russe durant la première guerre mondiale. Mais avant de parler de cette variante, c'est quoi au juste une Winchester 1895 Eh bien, c'est la dernière carabine à levier sous garde de la gamme Winchester. Il n'y en aura plus d'autres après et cela se comprend facilement. La Winchester Repeating Arms Company est une société américaine fondée en 1866 et très connue pour ses carabines à levier sous garde. Si on pense au Far West, généralement il y a deux armes qui viennent en tête, le Colt Single Action Army 1873 pour les revolvers et bien sûr une carabine Winchester. Bon, disons qu'il y a quand même quelques modèles différents entre 1866 et 1895, mais je vais vous épargner les différentes versions. Si je vous dis, un inventeur américain très célèbre, peut-être l'armurier le plus génial de tous les temps, je pense que vous savez tout de suite de qui je vais parler. Car oui, la Winchester 1895 a été conçue par John Moses Browning. Browning commence à travailler avec Winchester à partir de 1883. Il en sortira le modèle 1886 qui offre un mécanisme plus résistant et permet d'avoir une carabine à levier sous garde tirant des projectiles puissants comme le 4570. Il sortira ensuite le modèle 1892 qui est une sorte de modèle 73 de calibre moyen mais avec le mécanisme renforcé de la 86. Et puis la 1894, véritable best-seller mondial qui tire une cartouche à poudre sans fumée tout aussi célèbre, le 30 Winchester Center Fire ou plus communément appelé le 3030. Cette modèle 1894 était et est toujours aussi populaire aujourd'hui. Sauf que le design de l'arme à levier sous garde n'avait pas que des avantages, et c'est un peu pour cela que sortit très rapidement la modèle 1895. Cette 1895 se distingue tout de suite des autres, il n'y a pas de magasin tubulaire. Et oui, si le magasin tubulaire peut offrir l'avantage d'une capacité importante en munitions, Néanmoins, une fois que le magasin est vide, c'est très long pour le remplir. Ça peut aller pour des chasseurs, voire des unités de police, mais pour des soldats qui doivent apporter un feu de nourri important, cela devient problématique. Comme on le voit immédiatement quand on regarde une Winchester 1895, c'est qu'il y a désormais un magasin dans le boîtier. Browning a transformé les carabines à levier sous garde traditionnellement avec un magasin tubulaire, comme cela, car cela permettait 1. d'utiliser des cartouches plus grandes, et 2 éviter les départs en chaîne lors d'un choc et qu'une balle vient taper l'amorce de la munition précédente dans le magasin tubulaire. Mais ces années-là, c'est surtout l'apparition de la poudre sans fumée et la pression plus importante qu'elle développe dans les armes. Cette modèle 1895 a été conçue justement pour pouvoir encaisser ces pressions et le mécanisme est bien évidemment renforcé. Alors pourquoi les magasins tubulaires ont aussi disparu Eh bien c'est que globalement toutes les armées du monde adoptent les fusils à magasins verticaux. Bon, sauf la France, hein, parce qu'on n'aime pas faire comme les autres. Mais en soi, les trois grands systèmes du moment sont bien les systèmes Moser, Lee et Manlicher. Winchester propose donc une arme qui est au même niveau que les autres fusils de son époque en termes de calibre et de munitions. Cette 1895 sortira dans le commerce en quatre calibres différents, dont le 3040 Krag, comme l'arme du même nom adoptée par l'armée US en 1892. Bien sûr, cela évoluera avec l'apparition notamment du 3006 en bah, 1906, le 303 British et ce qui nous intéresse aujourd'hui, le 762 par 54R. Autant dire qu'il y aurait moyen de faire une collection entière dédiée à la Winchester 1895, car en plus des différents calibres, il y a aussi différents contrats, comme cette 95 russe, mais aussi différentes variantes, que ce soit pour la chasse, le tir sportif, bien sûr des versions fusil et des versions carabine, et aussi des versions de luxe. Je parlerai de la version adoptée par l'armée US plus tard, aujourd'hui on va se concentrer sur la version russe. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant de se dire que l'armée russe a équipé ses soldats durant la première guerre mondiale de Winchester 1895. Aussi sympathique soit-il, le système à levier sous garde semble quand même dépassé en 1914 face aux armes à verrou. Surtout que l'armée russe possédait un fusil à culasse et magasin vertical de 5 cartouches, le Mosin, M1891. Oui, c'est un vrai M1891 hein, qui date de 1917. Peut-être que je vous le présenterai un jour. Bref, le Mosin Nagant est donc dans la veine de tous les autres fusils adoptés par les grandes puissances mondiales. 
Le 762-54R est amélioré en 1908 avec une balle pointue et des clips de 5 cartouches sont disponibles. On peut dire que le fusil est correct. Le souci, c'était plutôt la quantité. Ah eh oui, la Russie était peu industrialisée encore en 1914. Enfin, même avant 1914, hein, à l'adoption même du Mosin M1891, la Russie se tournera vers la France pour produire quelques 500 000 fusils par Châtellerault, et aussi vers la Suisse. Hein. Eh bien, en 1914, la Russie n'était pas du tout préparée et manquait de fusils. Les réserves comptaient 4,6 millions de Mosin à Gantt. Ça sent pas mal quand même, hein, 4,6 millions de fusils. Ouais, mais à cette époque, il en manquait encore un million. On peut lire ici et là qu'à la bataille de Tannenberg, certains soldats russes n'avaient pas de fusil et devaient ramasser celui des morts. Je ne sais pas si ça relève du mythe, hein, car cela me fait penser au film Stalingrad. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'il manquait un million de fusils. Et qu'en plus, il y avait des pertes colossales sur le terrain. Tant et si bien qu'en décembre 1914, il y avait 800 000 soldats bloqués dans des camps à l'arrière, car ils n'avaient simplement pas de fusils. Donc la Russie a besoin d'armes, en masse et rapidement. Et d'un autre côté, Winchester a des 1895 à vendre. Car en réalité, si le modèle 1894 est très populaire et s'est vendu à 700 000 exemplaires en 1914, la 95 ne rencontre pas autant de succès et les ventes plafonnent à 60 000 exemplaires seulement. Initialement, Winchester avait proposé leur carabine aux Anglais qui étaient dans un cas similaire aux Russes, dans une version chambrée pour le 303 British. Mais les Anglais vont refuser car ils veulent absolument un fusil à verrou ce qui se comprend. Et ça donnera naissance d'ailleurs au P-14. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que les états unis sont neutres au début de la guerre, et donc il est possible de faire du commerce assez facilement avec eux. D'ailleurs, la Russie commandera aussi des Mosin M91 auprès de deux compagnies, Remington et Westinghouse, pour des commandes avoisinant tout de même les 3 300 000 fusils. Ouais, on n'est pas dans les mêmes échelles que nous aujourd'hui avec les 100 000 HK416 qu'on a commandés aux Allemands. Et donc, Winchester dans tout ça, eh bien pour la faire simple, les Russes vont aussi commander des Winchester 95. Vous allez me dire qu'il y avait peut-être mieux ailleurs. Oui, mais le problème c'est que tout le monde, en fait, cherchait des armes un peu partout. La France a commandé en masse des pistolets en Espagne, mais a aussi commandé des carabines aux états unis L'Angleterre développait le P-14 et a même reçu des Arisaka type 38. D'ailleurs, les Russes aussi recevront des Arisaka type 38 et type 30. Oui, le Japon était aussi un gros vendeur d'armes durant la Première Guerre mondiale. Néanmoins, si les Russes avaient déjà tout un tas d'armes dans des calibres divers et variés comme le 6.5 Arisaka, il fallait quand même limiter les différentes munitions dans un souci logistique évident. Ils vont donc demander à Winchester de transformer la 1895. Selon un cahier des charges simple, cette arme devra chambrer le 762 par 54R et utiliser les clips du fusil Mosin M1891. Voilà pour les gros points, les autres étant la hausse graduée en arche russe et non en mètres ou en yards, et une baïonnette devra être fournie. A noter que la baïonnette initialement de 20 cm sera rapidement rallongée à 40 cm. Ah, les joies de la collection. Un contrat est passé en novembre 1914 pour 100 000 fusils, et le temps de faire les modifications et d'adapter l'arme au nouveau calibre, on arrive en décembre 1915. Viendra ensuite un second contrat en 1916 de 200 000 armes, ce qui donne un peu moins de 300 000 Winchester 95 dans les mains des soldats russes durant la Grande Guerre. Alors oui, 100 000 plus 200 000, ça fait bien 300 000, mais vous savez, les pertes en chemin, les u boats allemands, les icebergs, tout ça. Néanmoins, cette version russe est tout de même le modèle le plus répandu de la Winchester 95. Si Winchester fournit la Russie en carbine, elle produit aussi des cartouches, et ce sont quelques 300 millions de 762 qui furent commandés. Bon, en réalité, c'est seulement la moitié hein, qui fut reproduite. Hein. Non, vraiment, on n'est pas dans les mêmes échelles qu'aujourd'hui. Hein. L'utilisation de la Winchester 95 du contrat russe est en soi assez simple. Il suffit d'actionner le levier à fond, ce qui va en même temps ouvrir le boîtier sur le dessus. Deux excroissances sur le dessus servent de guide qui permet donc de positionner le clip. Ensuite, comme sur un Mosinagant, on appuie sur la cartouche du haut pour alimenter l'arme et on retire le clip. Dès que le levier est ramené le long de la crosse, une cartouche est chambrée. Il n'y a pas de sécurité sur cette arme, à part si on amène gentiment le chien vers l'avant. C'est d'ailleurs un des reproches qui lui seront faits par l'armée russe, car la Winchester 95 n'offre pas que des avantages, bien au contraire. Si les armées du monde étaient parties sur un système de culasse à verrou, c'est bien évidemment que ce système était meilleur. Le problème majeur de la carabine à levier sous garde, c'est que le système ne tolère pas la poussière. Mettez un grain de sable dedans et il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas pousser le levier à fond ou le ramener correctement. Donc imaginez hein, dans le fond d'une tranchée comment ça devait être. Ensuite, le levier est difficile à manipuler pour un soldat couché, ou sur un cheval. Hein. Et oui, ça paraît idiot comme ça. Hein. Et le fait de devoir exercer cette force et cette action sur le levier fait perdre de vue la cible, car l'arme bouge tout simplement trop. Bon, clairement, si la Russie les a utilisées, c'est simplement qu'elle en avait besoin. Et pourtant, elles ont vu le front et ont été envoyées à des troupes en première ligne. 
notamment auprès des volontaires finlandais, lituaniens ou estoniens. D'ailleurs, l'histoire de la Winchester 95 russe ne s'arrête pas à la Première Guerre mondiale, car, vous le savez bien, en Russie, en 1917, éclate la Révolution. Les Rouges et les Blancs s'affrontent et vont bien entendu encore utiliser des Winchester 95. Même après, lorsque les Lituaniens, Estoniens et Finlandais vont partir en guerre civile pour leur indépendance en 1918, ils vont encore, eux aussi, utiliser des Winchester 95. Globalement, l'armée russe va les remiser en stock et ne plus les utiliser et les revendre plus tard notamment à l'Espagne, où elles serviront encore durant la guerre civile espagnole. En Finlande, elles joueront d'une grande popularité auprès des Rouges et des Blancs qui les auront utilisées, et beaucoup de Finlandais les ramèneront chez eux. Mais la Finlande est un très grand territoire de chasse, et beaucoup de ces 95 Russes seront transformés en carabines de chasse, et même rechambrés pour le 8.2 par 53R, calibre idéal pour chasser l'élan. Les militaires finlandais, eux, les ressortiront comme armes de réserve durant la guerre d'hiver, mais avec les pertes durant le conflit, il n'en restera plus que 503 en 1950. La carrière de la Winchester 1895 se termine visiblement durant la guerre civile espagnole. Si la Winchester 1895 est la version la plus moderne des carabines à levier sous garde proposée par la firme Winchester, elle était déjà quasiment obsolète dès sa sortie. Winchester proposait sur le marché une arme tirant une cartouche de gros calibre à poudre sans fumée, mais son action la pénalisait fortement face aux fusils à verrou. Les ventes n'étaient pas au rendez-vous et c'est seulement le contrat russe hein, qui conduisit Winchester à continuer la production de cette arme jusque dans les années 30. D'ailleurs, Winchester remplacera la 95 par la modèle 54, une carabine à verrou. Comparativement, Winchester produisit 425 000 modèles 95 contre presque 1 100 000 94. La 95 n'était finalement destinée qu'aux chasseurs de gros gibier, un des plus connus étant le président Theodore Roosevelt qui n'hésitait pas à abattre des rhinocéros avec. Et bien sûr, hein, auprès des trappeurs américains, l'arme jouissait d'une bonne réputation. Sauf pour un détail, son poids, car oui, il lui était reproché son déséquilibre vers l'arrière qui en faisait une arme pas facile à manipuler. Ce qui marqua définitivement la fin des armes à levier sous garde, hein, c'est la première guerre mondiale. Les nombreux vétérans qui reviendront et qui auront manipulé des fusils à verrou ne voudront plus revenir à un fusil à levier sous garde. Sans parler des armes de surplus désormais en très grand nombre sur le marché et facilement accessibles. Le phénomène se répétera aussi durant la seconde guerre mondiale lorsque les vétérans américains reviendront après avoir manipulé USM1 et M1-40, ils se tourneront logiquement vers des fusils semi-automatiques. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci au propriétaire de l'arme de m'avoir permis d'essayer cette très belle Winchester 1895 du contrat russe. Merci au président du club de nous avoir permis de tourner ces images. Et je vous laisse avec ces images de Théo qui essaye la 95 sur le stage Arme à visée ouverte. Das Vidania